Kwa jambo mpenzi mtazamaji na karibu katika taarifa za leo mashinani siku ambayo bila shaka kama tulivyotaja ni kwa makamishna watumie IBC wanakutana huko Naivasha kuweza kuangazia masuala mawili matatu kuhusiana ni vipi ambavyo wataweza kuendesha uchaguzi wa tarehe 17 mwezi Agosti na mtazamaji nina wanahabari wenzangu ambao bila shaka wako pale wakifuatilia taarifa ile ambayo ni Sofia Anuna pia tuko naye Elvis Kosgei katika eneo la Eldoret bila shaka ambayo ambapo anaangazia swala la wauguzi bila shaka tukijua kwamba uguzi amekuwa kwenye mga, kwenye mgomo kunradhi na hivyo basi kumekuwa na tetesi kwamba huenda wakafutwa ama magavana wakiambwa kwamba waweze kuwafuta na hivyo basi pia tunaye Linda Nyamuye hivi leo tukiangazia siku ya ya kuweza kuhamasisha watu ama wananchi kuhusiana na kujira uhai na bila shaka atakuwa natupa mawili matatu kuhusiana ni vipi ama ni mambo yapi ambayo yanasababisha kujitoa uhai kwa watu pia tunaye Geoffrey Wakungu ambaye bila shaka ni eh, mkuu ama mkurugenzi mkuu wa shirika la Nema bila shaka tukizungumzia swala la karatasi za plastiki ni vipi ambavyo labda wananchi wamejitarisha kuhusiana na swala hili basi mtazamaji kuanzia sasa hadi tamati junge nami naitwa Nick Wambua moja kwa moja basi tunaelekea katika eneo la Naivasha ambapo kwa sasa makamishna watume uchaguzi wa mipaka IBC wanakutana mjini ili kujadiliana kuhusu matatizo na ukumba tume hiyo na jinsi ya kutatua kabla ya marudio uchaguzi tarehe 17 tume hiyo imekabiliwa na tetesi kutoka pande za kisiasa kando na matetesi eh, tetesi zingine miongoni makamishi na tume hiyo baada kusemekana kuwepo kwa malumbano baina mwenyekiti wa Fulech Bukati na afisa mkuu mtendaji Ezra Chiloba na kwa sasa tunaungana naye Sofia wanuna akiwa eneo hilo kutujuza ni yepi ambayo wanajiri Sofia je uh, ni makamishna wapi ambao bila shaka kwa sasa wameweza kufika katika eneo hilo bua uh, nitaongea kwa Kiswahili lugha ya Kiswahili lakini wajua inapiga chenge kidogo lakini chenga wasema lakini tutakazana uh, umeuliza makamishna wangapi wamefika wote saba wako hapa katika hoteli la ya the great rift valley uh, pia maafisa wakuu wa tume ya IBC wako hapa mkutano ushaanza na tunaelewa ya kwamba watakapotoka baadaye wataweza kunena nasi wana habari tuliojiunga hapa ili kufuatilia mambo ambayo wanajadilia kumbuka ya kwamba nick uh, mkutano huu wa makamishna na viongozi ma afisa wakuu uh, wa IBC umekuja wiki moja baada ya yale malumbano tulioyaona hii ni baada ya ile barua kutoka kwa mwenyekiti wa Fula Chebukati kwa afisa mtendaji mkuu uh, Ezra Chiloba ilitolewa bila idhini na ilikuwa barua iliyotoa joto jingi katika uh, tume ya IBC barua iliyokuwa uh, na maswali magumu ambayo uh, mwenyekiti aliuliza afisa uh, mkuu mtendaji ajibu kulingana na uh, uchaguzi ulipita wa urais kusema ya kwamba kuna matatizo yaliyofanyika pale na alikuwa anataka kujua hizo dosari zilitendeka kwa njia gani na hiyo ni maswali ambayo yaliendelea kuulizwa na bado hayajajibiwa na afisa mkuu mtendaji tunaelewa ya kwamba amekuwa ametayarisha majibu zake yayo memo na ataweza kupatia uh, kwa afisa uh, mkuu aradha afisa mkuu ampatia yule mwenyekiti wa IBC kwa hivyo hapa wamekuja kuwa na majadiliano kulainisha zile matofauti matofau, ambazo wamekuwa nazo katika tume kwa sababu wako na bado zile siku 35 kabla uchaguzi mpya ambao ni lazima wautayarishe wa urais uh, badala baada ya ile uh, ruling ya Supreme Court. Kwa hivyo tunaendelea hapa kugojea kusubiri uh, waendelea na maz, maz, wakiendelea na mazungumzo yao. Tuliona hiyo wakati pia kulikuwa na makamishna ambao uh, walijitenga na hiyo barua kwa afisa mkuu mtendaji kusema hawakujua uh, hawakuwa engaged yani Uh, katika kuiandika na kuna wale walikuwa uh, na mwenyekiti wa tume kuu ya IBC. Kwa hivyo wamekuwa na um, tafaruku nyingi tumekuwa tukiona ikiendelea huko katika IBC na hiyo ni yenyewe imeleta shida hata Kenya wa Kenya wakitayarisha uh, kwenda tena kwenye uchaguzi uh, kuchagua rais uh, tarehe 17 mwezi ujao Nick. Na, na Sofia bila shaka tunafahamu kwamba ama tunafahamu fika kuwa Eh, wafulaji bikati bila shaka aliweza kufanya mageuzi katika tume yake. Eh, kwa sasa je, eh, Ezra Chiloba yuko ka, eh, ni miongoni mwa wale eh, makamishna ambao bila shaka wameweza kufika pale? 
Aizo uh, shilo bako hapa mfisa mtendaji mkuu wako hapa pia kuna maafisa uh, wakuu wa IBC wako hapa pamoja na makamishna. Uh, ile team yani project team ambayo uh, mwenyekiti wa Fula Chebukati alikuwa ameitenga bado ijaanza kazi yake na ni kwa sababu hiyo uh, watu ambao walikuwa amesema ndio watamanage wataelekeza watakuwa wakiandaa uchaguzi ujao uh, kulikuwa na mtafaruku bado kulikuwa na wale makamishna walisema hawakuwa uh, wameongeleshwa hawakuwa menewa afisa mkuu na pia mwenyekiti hakuwa amenena na makamishna wote wa tume ya IBC kwa hivyo hata hiyo ni jambo ambayo imeleta tashwishi kwa sababu pia wale ambao wana watakuwa katika uh, uchaguzi wana nasa wana jubili pia wamesema wana shida na wale uh, viongozi ambao mwenyekiti wa Fula Chebukati uh, amewaweka kuandaa uh, uchaguzi mpya kwa hivyo bado tunasubiri kuona kama wale ndio wataendelea lakini tunacho jua kwa sasa afisa mkuu mtendaji bado amekalia kiti sambamba na tutaona yale ambayo yatatoka katika mkutano huu kama zile uh, mikuruzano walikuwa nayo malumbano yaliokuwa nayo wataweza kulainisha leo kwa sababu wanataka katika mkutano kutoka hapa naivasha wakiwa na njia moja wakiwa wanaongea lugha moja na sio lugha ambayo inaonekana haieleweki ama sio njia inayoenda eneo moja nik Asante sana Sofia bila shaka muungano huu unafanyika siku 35 kabla ya marudio ya uchaguzi huo na kwa sasa ya basi Sofia anatuambia kwamba kila uh, commissioner yuko katika kongamano hilo na kwa sasa tunaelekea katika kaunti ya Eldoret ambapo muungano uguzi unafanya kikao hivi sasa mjini Eldoret hii ni baada ya makataya hadi tarehe nane elio likotokea muungano wa magavana nchini wa guzi hao ambao wamekuwa kigoma walitakiwa kurejea kazini sivyo wapigwe kalamu hivi sasa tunajiunga na mwanahabari wetu Elvis Kosgei kutupasha mengi zaidi Wambua katika kaunti ya Wasingishu katika pita pita zetu ili kuweza kujua kama baadhi ya uguzi wameweza kufika katika hospitali ambayo iko katika kaunti hii na taarifu kwamba katika Wasingishu District Hospital ama hiyo hospitali ya katika kaunti ya Wasingishu ni kwamba baadhi ya uguzi wanaendelea na kazi kama ilivyo ada yao sawa sawa na hospitali ya rufaa ya moi ambapo vile vile pita pita zetu zimeza kubaini kwamba tayari wanachapa kazi lakini katika maeneo mengine ya kiwemo langas labda eneo bunge la tarbo na baadhi ya za hospitali kule ni kwamba baadhi wameza kususia na ilo kufuatia labda lile ya gizo la baraza la magavana kwamba uenda wa uguzi wakaweza kupigwa kalamu kufuatia na ile hatua labda ya kukosa kutoelewana basi ni jambo ambalo tumekuwa tukifuatilia kwa karibu. Na sasa moja kwa moja najiunga na mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha wauguzi ambaye ni John B. Uh, Waingereza wanakuita kwamba embattled chairman. Kweli ni kizushi? Asante sana Elvis. Na kabila sijakuja kwa hiyo swali kwamba mimi ni embattled lama hapana. Nataka nirekebishe jambo ambalo umesema kwamba sehemu za langa, sehemu za tarubo wa uguzi walisusia kazi ndio kusema la hasha wasingishu tangu huo mgomo uanze hatukwenda kazini tuliwashauri watu wetu watu wetu vilivyo kwamba huo mgomo si walali it was unprotected na tangu wakati huo hawajakosa kasini wote wako kasini tukikumbuka rifar walienda nje muda wa karibu miezi miwili baadaye mkuu wa hospitali ya Rifaru akaenda mahakamani kusait one set panyako kwa ile tunaita kudoti amri ya mahakama yani condemn proceedings ambapo set alipona amepelekwa mahakamani ndipo pila atakushauriana na viongozi wa Moi Teaching and Refer Hospital akaweza kutoa ilani akisema kwamba huo mgomo umesidishwa so wasingishu kwa jumla watu wako kasini watu wetu wako kasini eh, wananchi wanapata huduma bora kabisa nikirejelea hiyo swali lako kwamba ni ni embattled nafikiri imekuwa ni propaganda ambayo imechukua muda karibu mwaka mzima tangu januari wamekuwa kusema kwamba nimeondolewa mara <coughs> sijui mimi sio chairman mara sijui ati mimi ni chairman wa court mara mimi ni chairman wa council of governors mara mimi ni chairman wa <coughs> minister of health lakini nataka kusema kwamba nilikuwa mahakamani ama nilienda mahakamani mnamo tarehe 9 mwezi wa sita mwaka huu 
nikitaka mahakama ieleze bayana kama huu mkomo ni wa halali ama sio wa halali ama usiti legal or it was a, a legal strike lakini japo kuwa kesi ilichukua mdo wa miezi mitatu mnamo tarehe moja mwezi wa Septemba mwaka huu uamuzi ulitoka pale mahakamani ambapo kwanza mahakama ilisema huu mgomo si halali ilikuwa ni legal number two mm, katibu mkuu wa chama cha ukuzi njini bwana Seth Panyako na wala ambaye nilikuwa ni washtaki pamoja wote wakiwa tano waliamriwa na mahakama kwamba waweze wakasitisha mgomo kwa muda wa wa siku saba kuanzia tarehe moja hadi Ijumaa ambayo ilipita uh, ya tatu ni kwamba mimi nilirudishwa katika ile kamati ambayo inachatiliana kwa meza yani negotiating team wa collective bargaining agreement so nimejibu swali lako Nam, eh, labda nikiweza kukukatiza kidogo uh, kumekuwa na ile wagizo kwamba wa baadhi ya uguzi ambao kama watendelea kususia kazi katika pande mbalimbali mbali za nchi huenda watapigwa kalamu. Je, maoni yako ni yapi kuhusiana na labda ile agizo la baraza la magavana? Elvis ni jambo la kusikitisha sana. Ni kwamba uguzi tunapoongea saizi wako katika njia panda kweli eh, jana tuliona kwenye magazeti Mm, ule mkuu wa Council of Governors ama CEO wa Council of Governors Madam Jacqueline Mogeni alipotoa ilani ama akishauri serikali za kaunti kwamba iweze ikatoa eh, advert sijui mnahitaji kwa lugha ya Kiswahili ile ilani ya ku, kuita watu waje wa apply kazi na itakuwa ni jambo la aibu uguzi watapoteza kazi na hali tumewaambia ama mimi nimewaambia tangu tarehe sita mwezi wa Juni mwaka huu kwamba huu mgoma huu kwa halali mm, serikali zote port national government and county governments wamekuwa watulivu sana wametupatia muda wamekuwa subira wakijaribu kusi wa uguzi waweze wakarejea kazini lakini hawakuweza kusikia hayo kumbuka mnamo tarehe 31 mwezi wa agosti mwaka huu mm, all governors walikutana kwenye council of governors headquarters Nairobi na wakajadiliana kwa kina kuhusu huu mgomo na wakasema kwamba uguzi wapewe muda wa siku zapo warudi kazini na iwapo hawangerudi kufikia tarehe nane mwezi huu wa 9 wata kipata kwamba watakuwa wameondolewa katika orodha ya wafanyikazi wa kaunti mahakama pia siku iliyofuata iliweza kutoa hiyo uamuzi mm, wake ikisema huu mgomo huko wa halali na ikapatiana siku saba huu mgomo usitishwe ili wauguzi waweze wakarejee kasini pia huo muda ume, umeisha hauja wauguzi hawajati so ndaka kusema wauguzi sahi katika ile lugha ya kimombo tunasema they are now under the mercy of their employer it is quite unfortunate na hayo yote yametokana juu ya mtu mmoja ambaye hisia sake ndiyo imeelekeza wauguzi mali waliko saizi. kumbuka mgomo ulipoanza mimi mwenyewe nilitoka nikasema huu mgomo ni mgomo wa kisiasa it was a political strike maana katibu mkuu mwenyewe alitoka na akataka kuania ama aliwania kiti cha useneta ya Kakamega na katika huo muda wote especially mwezi wa sapa yote yeye hakuwa hatukumuona mahali popote uguzi walikuwa nakutana Nairobi wakijaribu kufanya maandamano yeye ayupo kwa kuongoza ile maandamano hadi juzi juzi tu hivi majuzi mie <coughs> wiki mbili zilizopita ameonekana baada ya kulambishwa sakafu kule chini saa hii anakuja ku, kupeleka uo uguzi katika mm, mambo ambayo ni ya kufunja amri ya mahakama tunasema ni jambo la kusikitisa sana nataka nizi wa uguzi bado kuna mta mlipewa hadi Ijumaa iliyopita saa hizi ni siku mbili zimepita tafadhalini set panyako hata wapatia kasi set panyako si mwajiri wajiri wenu ni two levels of government the national government and that is the minister of health ya pili ni serikali za kaunti ambayo ni 47 hao ndio uguzi wetu ambapo tuluthi mm, 95 wa uguzi wako katika county governments the remaining 5% are under national health facilities ambayo ni Moi Teaching and Referral Hospital Kenyatta National Hospital eh, IDH ama ile tunasema ile ina deal na mambo ya utu wa mgongo na Madhare National Hospital 
hayo ndio kitenga ambayo iliwekwa katika kiwango cha kitaifa so wale wengine wote wako chini hata leo wanapotoka katika kaunti sawa wakielekea Nairobi ku demonstrate wana demonstrate kwa nani sasa whereas their governments are down here they are supposed to be demonstrating against their own county government kama kweli ni demonstration wa maana lakini tunapoona watu wanaaja kaunti sawa wakienda Nairobi nam John B hapo akizungumzia masuala ya uguzi hapo magavana waliweza kupata agizo kwamba wale ambao hawatarejea kazini kufikia siku ya Jumatano tarehe nane basi waweze kupewa barua ama waweze kupigwa kalamu tukielekea mbele katika masuala ya mazingira ni kwamba je wafahamu we mtazamaji kwamba waweza kufungua jela kwa zaidi ya miaka minne ukipatikana ukitumia karatasi za plastiki ni kutokana na sheria mpya inayotupilia mbali matumizi ya karatasi za plastiki iko ni mara ya tatu kujaribu kutupilia mbali matumizi ya plastiki nchini Kenya tumefika wapi lakini kwa sasa tunaongana naye Jofi Wahungu ambaye bila shaka ni mkurugenzi mkuu wa shirika la Nema ambalo bila shaka ni, ni shirika la kuangazia maswala ya mazingira ya tufahamishi wapi ambapo tumefikia kufikia sasa kuhusiana na swala hili la kutupilia mbali karatasi za plastiki Eh, Jofri karibu katika leo mashinani. Asante. Na hebu tuanzie hapa. Je, ni wapi ambapo tumefikia sasa tangu Nema itangaze kwamba ama tangu Wizara ya Mazingira iweze kutangaza kwamba tunatupilia mbali karatasi za plastiki? Tumefikia wapi? Asante. Uh, hadi wa leo uh, kutoka wakati marufuku hii ilitangazwa na siku yake ikafika tarehe 28 mwezi huu mwezi uliopita ni muda wa majuma mawili sasa ambapo tumekuwa tukitekeleza marufuku hii tumeona kwanza nataka kuwashukuru wa Kenya kwa sababu wametuunga mkono wametii sheria mpaka wa leo tunaona kuwa imekuwa imefaa na tunaona kama imeshika vizuri wa Kenya wame wametia am, am, wametia wamechukua uh, hii amri mikononi mwao wanaongea Habari inaenea vizuri kwa mitandao wameepuka makaratasi ya plastiki kutoka siku ya kwanza mpaka wa leo hatujaweza kutia nguvuni mkenya yeyote igawa tumekuwa na subira sana kama nema na 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 na, 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 na shirika mashirika yote ya ya, 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 ya mazingira wa Kenya pia wametunga mkono lakini ziko changamoto zingine tumeona eh, hasa kwa wachuuzi wadogo wadogo wale wanauza chakula kwa mijini mitaani wale wanauza chakula kama matunda mama boga wamesema kuwa bado hawajapata uh, mifuko badala ya kutosha ambayo inauzwa ndio waichukue hii na waachane na makaratasi ya plastiki pia ukiwa ukiogea na wao kwa sababu huwa tunawahamasisha na tuna pitia kwao na kuwauliza mnajua kuwa kuna marufuku na unaweza fungwa wanasema kwamba hii ni stock ya mwisho tunataka kumaliza na hiyo bado haijaidhinishwa kwa sheria kwa hivyo tumekuwa uh, na subira lakini sheria iko ni vile tu tumeona wa Kenya wakati vile walitunga mkono tukaona walikuwa wamechoka sana na haya makaratasi tumeona tuwapatie muda kidogo ambao sio muda maalum lakini sasa kutokea wakati wowote sasa tunaweza toka kwa sababu tumekuwa tukitia nguvuni pia wale wachuuzi wakubwa wakubwa sio wareja reja wale wakubwa wakubwa sasa tunataka ku, kuenda hatua ingine mpaka tuanze kupiga ku, ku, kushika na kutia nguvuni wale wachuuzi wadogo wadogo na bwana Geoffrey unapozungumzia kuhusiana kutupilia mbali karatasi hizi za plastiki ndio mlitangaza kwamba mnazitupilia mbali kama nema ama kama wizara ya mazingira hapa nchini lakini je ni suluhu hipi ambao mnaweza kutoa kwa wale wanabiashara wadogo wadogo bila shaka sababu wanahitaji kufungia vitu ama bidhaa ni suluhu hipi ambao mnaweza kuwapa mbadala kuweza kutumia uh, tumekuwa tukifanya exhibitions ya, ya kwanza kabla ya kuanza marufuku hii tulifanya exhibition kubwa sana KICC ambayo uh, information yake ilikuwa imeenda nje uh, tukapata wa Kenya wengi wamekuja wakaangalia baadhi ya, ya uh, makaratasi ama uh, vifaa vya ufungaji na kubebea uh, uh, mizigo badala ambazo zilikuwa zikionyeshwa na ambazo ziko tayari madukani zinauzwa 
kutoka hapo uh, wiki iliyopita tuliweza kutembelea vitongoji fulani fulani ya kwanza ilikuwa ni Ngong ambapo tulienda kwa soko uh, waziri alikuweko tukaonyesha wachuuzi wadogo wadogo na na wakenya uh, jumla ya, ya mifuko badala ambayo inaweza patikana lakini pia tukiendelea hivyo tunawahimiza uh, wafanye biashara wale ambao wangetaka kuingia katika biashara hii ya mifuko badala na pia watengenezaji manufacturers wale ambao tulikuwa tukiongea tunawahitaji to transit uh, wa, waanze uh, kutengeneza mifuko badala ambayo imeidhinishwa na ku, kuachana na, na, na mifuko ya plastiki waanze sasa kutoa na wale ambao wanaleta wanaagiza kutoka nje importation pia walete ndio zikue kwa soko ikuwe available kwa wananchi ndio tukitekeleza sasa uh, 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 awamu hii ingine ya pili ambayo natangaza leo wawe wa Kenya wako na mifuko ya kutosha badala lakini na... pia nataka kuwahimiza kama wewe ni mchuuzi na unauza usijiwekee ikuwe ni jukumu lako ku hakikisha kuwa ati uko na mfuko mwenye kununua kama wewe ni mkenya unaenda kununua chakula ama bidhaa zingine zozote ikuwe ni juu yako kujua ukienda kununua kama ni, ni maji maji ujue utajibebea vipi jukumu ni lako na wewe mchuuzi usivuje sheria kwa sababu unasema unataka kusaidia mwenye kununua na bwana Jofri ili ni swala ni swala nyeti bila shaka katika hapa taifa la Kenya manake watu wengi wanatumia tu vijikaratasi hivi vya plastiki kufungia bidhaa na unapozungumzia awamu ya pili e, je tunatarajia lini ambapo labda neema itaanza ama itaanza kuhusisha kuhusisha maafisa usalama kuweza kuwakamata wale ambao watapatikana wakitumia hizi vijikaratasi um, sahizi tuwe, tumekuwa sana sana tunatoa maelezo tunatoa ha taarifa na tunatoa information yote ambayo inasaidia wa Kenya kutii sheria na kuweza kudhibiti haya marufuku lakini kutoka wakati wowote saa hizi kwa sababu wa Kenya wana wanauliza ni nini sijui kwa nini wa Kenya wanapenda sana kutiwa nguvuni wanauliza ni nini mtaanza nafikiri sina jibu kwa swali hilo vile nauliza wa Kenya ni kwamba marufuku imetekelezwa tumekuwa tukitumia maafisa wa usalama kwenda na waafisa wa ukaguzi wa neema kutu, kutupa motisha na kutushikilia wakati kwa sababu saa zingine tunakutana na watu ambao wanataka kutushambulia wafanye biashara mm. lakini sasa nataka kuwauliza wa Kenya mm -hmm. kama wewe unavuja sheria usigojee mpaka wakati eh, maafisa wa polisi watakuja kukushika lakini wakikushika ujue ni kwa sababu umevuja sheria there is no reason kusema kwamba now it is time for us to make arrest kwa sababu sheria yenyewe imetekelezwa wiki mbili zilizopita na ni vile tu tumekuwa wanasubira lakini tunataka wa Kenya watii sheria asante sana jofi bila shaka tutakuwa tukirudi kwako tuzungumzie zaidi maana kuna mataifa tisa katika bara la Afrika ambayo ambayo imeweza kutupilia mbali matumizi ya karatasi za plastiki lakini uko um, katika maeneo mengine ni kwamba watu wawili wameuawa na wengine tisa kujeruhiwa kwenye shambulizi la wezi wa mifugo katika eneo la si, Suyan kaunti ya Samburu. Wafugaji hao walivamiwa na wezi usiku kwa mkialeo walipokuwa kile kia malishoni. Majeruhiwa watano kati ya tisa walisafirishwa kwenye hospitali ya Rufaa ya Samburu ili kupata matibabu zaidi. Nili pita ilitokea huko saidi ya nini ya suia Asubui tulikuja tu nini Kama tunaenda malisho ni ya mwampi Alafu wale wa Turkana amekuja mahali tunashungia ngombe. Alikuwa ni kitu wamekuja sijui asubuhi ama hao wamelala tu hapo. Alafu si toka toko mbele ya ngombe setu. Asubuhi alafu tukakaa kaa tu wa jamaa tafkuweka nini? Depends. 
Yaani sisi hatujui kama ni ni nini ni alikuwa hapo. Sasa ile ndio kitu alifanyika huko. Namna katika kaunti ya ni kwa ofisa moja na shikadoria mpakani amefariki huku wawili wakipata majeraha baada ya gari walimkuwa kusafiria kukanyaga kilipuzi katika eneo la Mararani kiunga maafisa wengine watatu hawajulikani waliko. Maafisa walikuwa kwenye msitu wa Boni tukio hilo lipofanyika. Kaunti ya Lamu imekumbwa na visa vya ugaidi vilivyosababisha vifo vya wengi wa wenyeji katika siku za hivi majuzi. Na, na katika kaunti ya Machakos ni kuwa viongozi wa chama cha wepo wameandaa mkutano wa hadhara katika kaunti hiyo ili kuweza kuzungumzia hatua mbele kuhusiana marudio chaguzi wa tarehe 17 mwezi Oktoba. Hivyo basi ni kwa kwa sasa tunaungana naye Makna Maswa kuweza kutujuza ni yapi ambayo eh, uh, viongozi haya viongozi hawa katika kaunti ya Machakos wanazungumzia bila shaka makna maswa tunajua kwamba kuna baadhi ya viongozi katika chama hiki ambao wameweza kusema kwamba ataunga mkono chama cha Jubilee je hili ni swala kati ya maswala ambalo uh, maswala ambayo wanazungumzia wanawaipa uh, nika bado kufikia sasa bado uh, uongozi wa chama cha Waipa unazidi kujikusanya hapa kwenye uwanja wa Machakos County Golf Club tunatarajia viongozi wa naso, uh, viongozi wa chama cha Waipa wakiongozwa na Kalonzo Musyoka wafike hapa kujadili maswala nyeti kuhusu uh, uchaguzi mkuu kumbuka siku za hivi majuzi kumekuwa na chama cha jubilia ambacho kimezoa uh, idadi ya uh, wabunge ama viti vya ubunge katika maeneo ya ukambani tukiz angazia sana maeneo kama kaunti ya Kitui, kaunti ya Machakos pamoja na kaunti ya Makueni. Tunatarajia uh, wajadili maswala. Na tulizungumza na uh, moja wapo ya wawandani katika uh, kuandaa katika uh, katika waandalizi wa mkutano huu wakisema kwamba watakuwa wanajadili sana sana swala la mawakala ma agents ambao watahusika kwenye uchaguzi uh, marudio ya uchaguzi wa urais uh, tarehe Oktoba uh, tarehe 17 Oktoba. Na watakuwa wakijadili jinsi wata fanya ushirikisho kati ya vya matanzu vya NASA pamoja na chama cha Wepo hususan maeneo ya ukambani ambapo chama cha Jubilee siku ambazo zimepita hivi majuzi kimekuwa kikionekana ku, ku, kuzoa ufuasi katika maeneo haya na ni baadhi ya masuala ambayo watazidi ku, kuangazia na kufikia sasa viongozi hawa wajafika lakini tutaendelea kufuatilia na asante sana Mark tuko tunarejea kwako bila shaka lakini kwa sasa naomba Tuliki katika ikulu ambapo kwa sasa tuna taarifa kutoka huko tuweze kusikia ni yepi ambayo wanajiri. Viongozi wa kutoka ukambani mkiandamana na waheshimiwa wetu ambao wamechaguliwa na chama cha Jubilee Mheshimiwa Victor Munyaka Machakos Town ambaye amechaguliwa kwa mara ya tatu na kura nyingi kwa chama cha Jubilee Mheshimiwa Recho Nyamai Kitui South mama ambaye amechaguliwa akaweka stamp ya jubilee ukambani kitui kitui tukaongeza mheshimiwa kijana chipukizi mheshimiwa Nimrod Mbai hiyo waswahili wanasema mukiona vyaelea mukiona vyaelea vinafanywa nini mheshimiwa waziri wa health Bwana Cleopas Mailu PS wetu wa Foreign Affairs eh, Monica Juma many chairmen of the boards who have been appointed by the Jubilee government directors tuko watu wengi jameni wale wamechaguliwa na serikali hii Leo mheshimiwa rais kuja kwetu hapa hatuna mambo mengi ni kuja kukuhakishia kukuhakishia wembe wembe 
ile kura tuliyopiga tarehe nane mwezi wa nane wembe ni upi wasisi kama wakamba tuko na bahati kubwa sana manake tulifanya mtiani tarehe nane mwezi wa nane tukapita kidogo lakini tukajua majibu tukaona majibu tukaona huu mtiani one plus one equals to jubilee one plus one equals to ururuto jamani tukija tena tarehe 17 kweli tutashindwa kuweka na swali ni lile lile tutashindwa haya hayo majibu si kila mtu ataweka ururuto sisi tunakuhakikishia those votes you got in ukambani we are not only going to double them we are going to triple them Lakini mimi nasema kweli ama urongo? Yeah. Hayo ni maneno yangu ama ni maneno yenu? Hebu yeah. onyesheni kwa ishara ya mkono. Sawasawa. Sawa. Tuko na wengi hapa mheshimiwa rais na tulichukua namba kidogo because yesterday on Saturday tulikutana at the river close to 5000 Kamba leaders from the three counties mpaka diaspora ya wakamba now we made a declaration that never again will the kamba community continue staying in the opposition <laughs> that is what brings us here today nikukwambia tukitoka hapa sisi tunaenda mashindani tukutane tarehe kumi na nane ukisha apishwa ukiwa umedeclare president kwa mara nyingine ya tatu because you are declared in 2013 you are declared again in mwezi wa nane. sasa tutakuongeza nyingine mwezi wa kumi mwezi wa kumi. ndio tukate kwa ufupi nitaita viongozi ambao they would just be echoing the declaration we made na tunataka tukitoka hapa mheshimiwa rais turuhusu twende mashinani kana mwe kwenda kama wakamba baitu umunde inyo ne mokwe ya mheshimiwa uhuru kula nesi yake monena mwegea o ne momini ta mwoni na sai ya jubilee 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 asanteni basi kutoka upande na mheshimiwa rais pia niseme viongozi wengine wako hapa hata hawakuwa na sisi tulivyopiga ile kura ya kwanza but wamekasirika sana kwa kuwa it is the first time in the history of Africa and the third time dunia mzima kwamba mtu ameshinda kwa kura mbele ya milioni moja alafu zinakuwa ati zimekuwa nullified koti watu sita wali nullified lakini kura ziko na koti ama ziko na nyinyi wananchi ziko na nyinyi basi sasa ni ruhusu kutoka makueni ni muite mheshimiwa Regina Ndambuki dakika mbili tu toko na kindu tweja tweja ndi achao asanti your excellency the president Uh, deputy president uh, wakamba wote kutoka ukambani three counties hamujambo jubilee guvu jubilee jubilee uh, your excellency sisi tuko hapa kama three counties kutoka ukambani tukitaka kukuhakishia siku ile tulia tulitanzama ruling ikifanywa watu wengi your excellency walitoa machozi kuona wewe ukinyimwa kiyako ile wapatiwa na wakenya 
Na kitu ingine tuliambea hata deputy president, sisi, we are proud to be associated and identified with you. Kwa sababu wewe mwenyewe, ukiwa mefanyo hiyo kitendo, and you are sitting president, ulisimamo kambia wa Kenya, unataka peace, peace, peace. Kuanyesha muimbu, si kupate hiyo kiti, but ulipenda wa Kenya, wakae na imani. Your Excellency, tunakushukuru. Na mimi nataka kukuambia, maybe mungu alifanya hiyo kitendo, wakamba sisi tuamuke vile tumekasirika. Wakati tuliona hiyo kitu. Your Excellency, tunataka kukuakishia leo. Na wenda waandike pali kwa sabi tutakuja hapa tere kumi na samba mwezi wa kumi. Wewa osome wane hile kasi itafanya na wakamba. Sisi tunataka kusimama na wewe kwa sababu ya kiyako lichukuliwa na wale tulikuwa tunasimama na wewe tuliona uchungu sana. Na tukasema tutatripu kura yako ukambani. Haa watu fiongozi wamekuja kukuakishia. Kama tutaenda na wewe kutoka sasa ata mbele atuta kuwacha. Asa hizo kura zako likuwa wani point four. Tunataka ata siwe four million. We are four million down there. Na sisi tumesema kutoka hapa, tunaenda wards, villages, polling station. Your Excellency, you have come up with our strategies. Tuitishe kura kutoka kwa polling station. Ndiyo pate kura yako. Hakuna mutu atakuimbea kura, whether iso system siwe straight or not straight, kura yako atakuwa kwa masanduku. Na poe itaesabewa. Mimi na kushukuru kwa sabu ya kuona ni fiema otuite hapa. Tuna kushukuru sana Your Excellency and Your Undeputy. Na si tunashikana mukono from now 39 or 36 days remaining. Sisi tunarudi mashinane kwa polling station tushikilea watu. Ndiyo tuwe pamoja. Unakasi nyingi umefanya okambani. Sisi si wajinga. Umefanya mabarabara. Umetulete last mile. Umetulete maji. Umefanya mambo mengi ukambani, sisi tunaenda kukana watu wetu, tuwaonyeshe muimu. Hii mambo ya kusema, ati kasababu mini metoka hapa ni paka mpigie kura. Sisi tunajua wongosi, si wajinga. Na wewe wakona wongosi kwa Kenya Muzima. Na wewe hata ikiwa 2013, atu kukupigie kura. Wewe mwenyeo kasabu utasikanisha wa Kenya. Wewe ulisema utafanya maendeleo. Ndiyo tukona mabarabara, tukona Kansas City, tukona Thwake, tukona mabarabara kubwa, kibwes, eh, mwingi ro, eh, rodi. Ile ilishinda, mapresidenti wengi, wewe mwenyewe na wakupigiwa kura huko, ulienda kuansa hiyo mbarabara. Na nyingi, atuwe sema sinaendelea. You are excellent, it's our time to pay you back. And you'll see on the 17th. Amen. Asante sana mweshmiwa, wembe ni? Uwe, uwe. Wembe ni? Uwe, uwe. Wacha ni mtambue mwe, eh, chairman ambaye amekuwa akitusaidia mwanabiashara amejitolea na amekuwa kiungana na sisi kufa, kupigia debe, jubilee na si mwengine ni chairman mudhoka. Kwa saa hii nataka kumwalika mweshimiwa Gideon Dambuki ndiyo aje awasalimie na azungumze. Na bila shaka huu hapo ni mkutano wa viongozi wa kutoka eneo la Kambani. Wakwe kule ikulu kumtembelea rais Kenyatta ili kuweza kumakikisha kwamba ama unguaji mkono wake katika eneo hilo. Hapo jana huru kinyata na naibu wake William Ruto walikuwepo katika maeneo machakos pale. Walipo toa hadi kwa kamba kwamba wataweza kufanya kazi na wao. Pia kuweza kuakisha kwamba watakuwa kwenye serikali. Na hapa tunaviona ni kwamba viongozi wa kamba wanasemba wako tayari kuwa kwenye serikali. Wala na wako tayari kuingia ama kuishi kwenye ama kuishi katika upinzani na hivyo basi mtazamaji kwa hapo sasa ni hayo tu tulionayo kwa sasa tunapumzika kidogo nipate kopo la maji
Lakini tukirudi basi tuna taarifa zaidi ikiwemo ile taarifa ama kitengo chetu cha vijema mambo tu ambapo bila shaka tunaangazia lile swala la NASA kuweza kuomba eh, usaidizi wa kuomba kura ama kuweza kupiga kampeni. Hapo basi mtazamaji kwa sasa tupumzike kidogo usiende mbali. This is KTN News.